Hallo zusammen und herzlich willkommen äh, zu diesem Video. Wir haben heute äh, einen Gast bei uns, den Kai Grossmann. Einige kennen ihn vielleicht schon auch von Instagram. Dort ist er schon unter dem Pseudonym Ed Wildlicht unterwegs. Er erzählt uns heute ein bisschen, wie er schafft, was er macht, wer er ist und auch ein bisschen entsprechend mit, mit was für Equipment das er schafft. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Interview. So, willkommen Kai. Äh, am besten erzählst du vielleicht schnell selber, wer du bist und was du machst. Sehr gerne. Also, vielleicht kurz zusammengefasst. Ähm, ursprünglich komme ich aus einer ganz anderen Richtung. Angefangen habe ich als Sanitärinstallateur, also meine erste Lehre. Und dann habe ich Kältemonteur angehängt. Und so Ende Kältemonteur, Anfang Studium zum Gebäudetechnikingenieur, hat es so ein angefangen mit der Leidenschaft zu fotografieren. Ähm, Zuerst ein mit Handy, GoPro, nichts Seriöses, aber der Einstieg oder die Technik hat mich am Anfang sehr fasziniert. Und das hat auch dazu geführt, dass ich meine erste Kamera dann gekauft habe. Und von dort hat es sich natürlich weiterentwickelt. Im Studium schnell mal eigentlich beschlossen, dass es nicht wirklich das Richtige ist für mich. Meine Leidenschaft ähm, zieht mich immer wieder raus, das Reisen und die Landschaft. Und dann habe ich das Studium abgebrochen. Ich ähm, denke dann zumal, dass ich mich schon selbstständig mache. Das war vielleicht noch ein bisschen optimistisch. Gewesen. Und durch Zufall, sage ich mal, auf viel Glück, bin ich dann hier gelandet, eine Zeit lang. Das hat ich das beim gefreut, ja. <lacht> habe ich beim Zumstein dürfen zwei Jahre arbeiten im Studio, wo ich auch eine Zeit lang noch die Leitung hatte am Schluss. Und gleich hat es, sage ich mal, das Feuer oder mein Interesse an Fotografie oder der Wunsch, selbstständig zu werden, dort es war eigentlich konstant da und dann wollte ich nicht aufgeben. Und dieses Jahr war es ungünstig vielleicht mit der Situation von Corona, aber ich habe mich dann selbstständig gemacht und stehe noch da. Von dem her, ja. erstaunlicherweise läuft es gut. Super. Also eben, wir haben schon gesagt, wir kennen uns schon ein Zeit. Und äh, als ich den Kai angefragt habe, ob er Lust hätte, für so ein Interview und noch ein bisschen zu erzählen, wie er unterwegs ist, was er macht, hat er eigentlich sofort äh, Ja gesagt, dass Sehr er gerne, Lust ja. darauf hat. Ähm, wir hätten aber auch schnell gesagt, er wird den Leuten ein bisschen einiges äh, mit auf den Weg geben. Also jetzt so also ein eine Liste, wir haben schon ein bisschen vorbesprochen, äh, was er gerne möchte erzählen möchte. Und wir versuchen das vielleicht auch ein bisschen zu gliedern, äh, dass er auch je nach Interesse ein bisschen schauen kann, was er äh, gerne möchte rauspicken. Also wir, das, wir versuchen das ein bisschen aufzuteilen, dass wir zuerst ein bisschen über Technik reden, mit was mhm. schaffst du. Ähm, und nachher haben wir grundsätzlich ein bisschen Fotografie, Instagram, auch ein bisschen die Business-Geschichte ein bisschen anzuschauen, wie du dort unterwegs bist. Und als letzter Teil hast du gesagt, würdest du eigentlich auch sehr gerne äh, auch noch ein bisschen etwas zeigen zum Thema Bildbearbeitung, äh, wie du die Bilder optimierst. Das wäre mal ein der grobe Plan. Wir schauen mal, ob, äh, ob es in der Praxis auch so wird. Aber äh, ich glaube, wir legen gerade mal ein los mit dem, mit dem Equipment. Ähm, mhm. Vielleicht noch schnell, ich sehe da die Linie da, also äh, Corona-Zeit, darum äh, wir machen auch in dem Sinn, äh, sonst ja so Sachen gerne live, wo ihr könnt vor Ort dabei sein könnt, aber wir haben jetzt auch gesagt, hey, so könnt ihr eigentlich noch mehr äh, zuschauen, aber wir haben natürlich auch darauf geachtet, dass wir entsprechend die Vorschriften einhalten. Also, ich wechsle da gerade mal schnell auf ein Bild, das du äh, uns äh, zur Verfügung gestellt hast, von deinem Kamera-Equipment quasi. Man ähm, sieht, du bist mit Sony unterwegs, ähm, einige Linsen und äh, eine Drohne, die wir hier noch sehen. Äh, bist du schon immer mit Sony unterwegs gewesen, oder bist du... Mm, also das hat recht früh angefangen. Ich glaube, das hat schon fast zu Gaming-Zeiten angefangen, als ich Playstation gespielt habe, wo mich Sony irgendwie abgeholt hat. Ähm, und dann hat es passt mit dem Zeitpunkt, wo ich eingestiegen bin, die Fotografie. Da hat Sony die neue System, also spiegellose Systemkameras herausgebracht. Und dann zumal war das ein, sage ich mal, ein Schritt in die Zukunft, gewesen, wo ich auch bereit war, äh, einzugehen. Und angefangen hat es mit der Sony A7 Mark II. Jawohl. Und ja, von dort hat man sich nach den Zeiten aufgeschafft. Also, aufgeschafft, <lacht> genau. Äh, ja, du bist jetzt eigentlich, äh, glaube ich, deine Hauptkamera ist das R4, gell? Also ja. das Pixelmonster quasi. Ähm, ich sage mal, eben, du bist viel mit Instagram äh, unterwegs gewesen, natürlich auch zu deiner Anfangszeit in dem Sinne, das ist vielleicht auch ein, ein Overkill eigentlich, oder für Instagram, kann man das so sagen? Oder? Ähm, ich meine, es hat Funktionen, die ich nicht möchte, äh, vermissen möchte, auch wenn man schon zur R3 vergleicht. Ja. Ähm, 
wenn man es im täglichen Gebrauch verwendet, wo ihm zu gut kommt. Also das hat sicher seine Vorteile, aber die Pixelanzahl ist für mich nicht ein Faktor. Also, ja, ähm, das ist sicher Overkill. Ja. Es hat seine coolen Möglichkeiten, wenn es schnell muss gehen. Ähm, wenn man das Querformat aufnimmt, muss man eigentlich nicht groß daran denken, dass man das Hochformat kann daraus machen kann. Weil ja. Pixel sind vorhanden. Ja. Und für Instagram, Social Media ähm, ist es mehr als ausreichend. Also, ja. Für mich ist sicher der Workflow, wie ich an ein Bild hergehe, wichtig. Und dann brauche ich eine Kamera. Man könnte auch mit dem Handy arbeiten, wenn es um Insta geht, sage ich mal. Mhm. Ähm, aber ich muss dann einen Sucher schauen, ich muss in ein Feeling kommen, wo ich vor von Schaffen Perspektive herausfinde. Eben auch rein fürs Composing eigentlich, dass äh, genau. das eigentlich äh, wichtig ist. Oder so. Und dort ist mir selbst wichtig, dass ich effizient bin und der vier hat dort, äh, mit dem Sucher, der genial ist, und ein paar kleine Features wie, wo ist mein Fokuspunkt, ja. etwas, was mich bei den Vorgängermodellen auch ein gestört hat, haben okay. behoben. Und das ist etwas, das liebe mich. Also, ja. Dann auch, du, bist ja, du hast ja noch ein R3, aber darum hast du eigentlich gleich auch den Schritt gemacht, weil eigentlich auch die, die Verbesserungen quasi nachher in ihrem Alltag auch ein das Leben erleichtern. Genau, also für die Leute, die es täglich brauchen oder einfach vielleicht ein mehr Perfektionist sind, ähm, ja. macht es etwas aus. Das ist der Unterschied. Oder? Genau. Ja. Äh, reden wir schnell über die Linsen. Ähm, mhm. Wir sehen, dass es einige dabei sind, die mit dir unterwegs sind. Ähm, Hast du eigentlich immer, bist du eher der, der, der vollpackt oder äh, tust du immer ein nach, nach Job entscheiden, was mitkommt von denen? Also am liebsten hat die eigenen Schleppbesen <lacht> und alles dabei. Äh, natürlich nicht ging möglich, vor allem wenn man in den Bergen für unterwegs ist, wo ich meistens äh, am Wandern bin oder am Berg steigen. Und dann kommen max sag ich mal, drei Linsen mit. Es kommt ein bisschen darauf an, ob es noch mit einem Commercial Job verbunden ist. Da muss ich mehr mitnehmen, aber sonst sind es drei Linsen. Ja. Also, Und was sind so deine Lieblingslinsen? Also wenn du jetzt so ein bisschen äh, sagst, was, oder was ist die, wenn du jetzt, wenn du jetzt eine musst mitnehmen Wenn ich eine müsste mitnehmen dann wäre es 35er 1.4 okay, äh, ja. von Zeiss. Das ist ja, ja. wie meine Brennweite, die ich am meisten bin, wo man die meisten Möglichkeiten hat von Landschaftsaufnahmen auch gleich recht nah hergehen ja. äh, bis zu Close-Ups äh, mit dem Crop, den er vor R4 fast herbekommt. Ja. Ich denke, mit dieser arbeite ich am liebsten. Und sicher auch spannend eben für die Tonschärfe mit der, mit der Lichtstärke, die genau, man auch so. oft in deinen Bildern eigentlich sieht. Oder? Das so, das von den Lichtverhältnissen ja. her, ich fotografiere auch sehr gerne in blauen Stunden. Ja. Ähm, da ist Blende 1.4 für mich ein ähm, Must-Have. Ja. Als zweite Linse kommt dann eigentlich ein 85er Battis, ja. das ich sehr, sehr liebe. Einfach vom Look her, was es hat. Aber ähm, es kommt wirklich auf den Job drauf an. Wenn ich flexibel und schnell sein muss, dann bin ich mit Zooms am Arbeiten. Da kommt ähm, wahrscheinlich 70, 200 und äh, 24, 70 zum Zug, her, wo du äh, flexibler bist. Äh, oder 16, 35. Oder 16, 35 ja. für, für Landschaften. Dann also G-Masters eigentlich, oder, wo quasi Nöch an der Qualität bist von der Festbrennweite, aber einfach flexibler ja, für die commercial äh, ich, würde, ich würde sagen, man sieht kaum den Unterschied. Ja. Ähm, für mich ist es einfach so ein bisschen gefühlsmässig. Ich arbeite gerne mit einer Festbrennweite. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Ja, ja, ja. Ähm, zwingt einem ein bisschen, sich zu bewegen ja. oder ähm, die Leute, die Models, die Fahrzeuge so zu platzieren, dass die Proportionen aufgehen. Also man oh. kann vielleicht sagen, es zwingt dich fast ein bisschen zum, äh, zum besseren Framing in dem Sinn, um mehr sich mit dem Ausschnitt und Bildgestaltung auseinanderzusetzen. Genau. Also ich meine, man kann so mit, der, mit einem Zoom machen, ja. wenn man sich auf die gewissen Abschnitte äh, ähm, sag ich mal, einschränkt. Sagt man hat es 70-200, baut es aber auf 135 und schafft sich nicht den Weg her. Ja. Aber Full Height zeigt dann. Du brauchst mehr Disziplin. Du brauchst Disziplin. <lacht> <lacht> Gut, äh, da hast du uns noch so kleine Übersicht ähm, mitgegeben, was du nebst der Kamera sonst noch so ein bisschen dabei hast. Ähm, äh, man sieht äh, Walkie-Talkies. Das äh, ähm. ist etwas, was ich öfters im Einsatz habe. Ja. Einfach Kommunikation, wenn es darum geht, ein Fahrzeug zu fotografieren. Auch in den Bergen ähm, schaffe ich gerne mit Leuten auf meinen Bildern. Und da ist mir vielmals gleich größere Distanz auseinander und das Kommunikation kann stattfinden. Da braucht es einfach Walkie-Talkies. Das könnte man mit dem Handy machen, aber ähm, das braucht man auch für Stories und sonst Zeug. Darum, ich finde einfach, wenn man super Zeug oder super Bilder will, herbekommt, dann lohnt es sich so mit, mit dem richtigen Werkzeug zu arbeiten. Okay, gut. Und äh, Audio sieht man auch noch am Mikrofon. Also du filmst auch gelegentlich. 
Genau, also selber habe ich es weniger auf meiner Kamera. Meistens kommt es bei einem Videograf auf, ja, auf ja. seine Ausrüstung. Ich äh, mache jetzt gleich viele Videos ähm, oder Vlogs. Und das ist äh, Audio sicher ein grosser Faktor. Ja, ja. Und da sehen wir noch den Peak Design Adapter. Das ist sicher auch, wenn du viel in den Bergen unterwegs bist, dass die Kamera eigentlich stetig griffbereit ist. Ja. Ich glaube, wenn man, wenn man die Kamera ausschließt, dann ist es fast das wichtigste Objekt auf diesem Bild. Okay. Ähm, es hat mir das Leben um einiges verleichtert. Also, es gibt coole Kamerarucksäcke, ähm, aber nur der beste Kamerarucksack bringt nicht gleich viel wie der Peak Design Clip. Ja. Weil man muss nachlegen, man muss die Kamera rausnehmen und für Leute in diesem Moment entweder hat man gar nicht Lust, das zu machen, äh, aus Faulheit, oder einfach, man denkt, das ist es nicht wert, aber hat man die Kamera auf dem Clip, hat man es eigentlich in einer Sekunde in der Hand und kann das Bild machen. Okay. Also die, die das vielleicht nicht kennen, dass äh, der Clip kann man am Rucksack quasi am Tragriemen montieren und nachher kann man die Kamera eigentlich reinklippen, Knopf drücken und einfach schnell rausnehmen und hat sie eigentlich sofort äh, ja. äh, in der Hand, ohne dass man eben muss hinterlängen oder, oder den Rucksack muss, muss abziehen. Sicher ein cleveres Zubehör, gerade wenn man so unterwegs ist wie du. He? Ähm, nachher ähm, Thema eben Rucksack. Du bist, äh, glaube ich, ein bisschen F-Stop-Fan, gell? Ist, äh, man sieht ich zwar weg. <lacht> nicht, nicht den Rucksack, aber das Inlay dazu. Also, das ist äh, quasi die Einheit, die du nachher in den Rucksack reinpackst mit deiner Ausrüstung. Und ähm, beim F-Stop sicher auch der Vorteil, dass du sonst noch etwas kannst mit reinpacken kannst. Genau, also für mich der F-Stop, der Tilopa, den ich jetzt habe, ist eigentlich die perfekte Größe für einen für eine E-Tagesausflug oder für auf einen Job. Wir bringen dort bis zu sechs Linsen, zwei Bodies und noch Drohnen drin, ja. Laptop und alles. Ähm, schnell ja. gut gepackt vom Gewicht her. Und es sitzt, äh, also, obwohl es je nachdem gut nach oder fast 20 Kilo sind, sage ich mal, ähm, hat es einfach die Möglichkeit mit dem Gurt äh, das der alles sauber anzumachen. Also der Komfort ist genial, ja. es ist wettergeschützt. Auf Stop bin ich wirklich Fan. Cool, super. Und ich sehe auch noch, ein Stativ ist auch noch auf dem Bild. Wie viel brauchst du das? Ähm, Selten. Wirklich ja. selten. Ich arbeite nicht gerne mit Stativ, weil es den ganzen Prozess verlängert. Ähm, ich gehe gerne um Objekte oder laufe gerne in Landschaften hin und her, bis ich ein Süße finde, das mir gefällt. Stativ kommt zum Zug bei Fahrzeugen, wenn ich Blitze einsetze, wenn es eine statische, also still life. Und sonst, ähm, Eher selten. Okay, ja. Also man sieht es hier nochmal eingeblendet. Das ist ein Shizu Traveler, das ja. du, du hast. Dort sicher auch, denke ich, Carbon wieder für das Gewicht. Also mitschleppen tust du es gleich viel in dem Fall. Oder, oder du hast nach Job, Job entscheiden, ob du es überhaupt mitnimmst oder nicht. Dann. Am Anfang habe ich es viel mitgeschleppt. Mittlerweile ähm, bleibt es auch öfters daheim. Ja. Und kommt einfach dann nicht, wenn ich weiss, ich brauche es. Ja. Dann Nick Helios, dort ist äh, ein Reflektor drin. Das ist der falsche Reflektor, ja. Ja, weil dort hast du mit der, äh, wo kannst wechseln, Gold, Silber. Genau, also am meisten brauche ich es fast als Diffusor, ja. ähm, für Porträte den Tag zu machen oder für Bitprodukte für aufzuhauen und zum Abdunkeln. Also das bringe ich auch in f ich ist ein cooles Tool zum zum dabei haben. Gut. Nachher sehen wir hier einen Laptop, auch ein wichtiges Tool. Äh, man sieht aber hier noch ganz viele äh, kleine, kleine Sachen im Summe. Äh, sicher eine Datensicherung wahrscheinlich ein Thema auch. Du bist eben ja viel unterwegs. Mhm. Äh, wie ist dort äh, ein die Workflow von der Datensicherung her? Wie gehst du da vor? Da habe ich, äh, äh, sage ich mal, schlimme Erfahrung gemacht, wenn man es nicht macht. Okay. Braucht es also. je nachdem, aber empfehle ich nicht. Es ist wirklich schade, wenn man die Daten verliert. Aber äh, was ich kann empfehlen kann, ist, wenn man reist, dass man darauf schaut, die SSD, also SSD zu verwenden. Mhm. Das ist durch die Erschütterungen, Bewegungen, ähm, geht das nicht kaputt. Das musste ich auch zuerst lernen. Mhm. Beim Reisen zuerst immer nur HDS, also Festplatten, dabei gehabt. Natürlich wesentlich günstiger sind, oder? Aber, ja. Mehr Speicherplatz ja. und günstiger, aber die ist mir dann mechanisch kaputt gegangen. Ja. Und dort eine Woche lang Nordlichter, Timelapse-Aufnahmen von Island verloren. Ja. Das also recht, weh, ja. recht schmerzvoll. Und da habe ich mich dann auch darum da auch befasst, wie das man super Backup macht. Du bist du auch unterwegs, schon das Doppel zu machen? Oder wie machst du das? Vom genau, also ähm, ich habe bis zwei, dreifach Backups, je nach Wichtigkeit des Jobs. Okay. Also da baut ich eigentlich alle Fotos auf der SDS. Die formatiere ich nicht, das ist das erste Backup. Ja. Äh, 
und er auf SSD. Das ist dort, wo ich meinen Workflow, also dort arbeite ich drauf. Mhm. Entweder habe ich eine zweite SSD, wo ich es noch einmal speichere oder eine Festplatte. Also, dass ich bis zu drei Backups habe. Ja. Und ich schaue, wenn es ein wichtiger Job ist, dass ich immer etwas auf mich trage. Äh, schon nur Hotelräume, Fahrzeuge kann eingebrochen werden. Ja, das also, ist immer quasi dass man noch so auf verschiedene Orte trennt. Hast, trennt vom Ort ja. Her, oder, ja. Ja, das ist sicher immer schwierig, wenn man das auf die harte Tour muss lernen muss. Aber äh, ist dafür, glaube ich, ein, ein Lehr fürs Leben, dass man dort ein bisschen Genau, also das <lacht> geht, <lacht> geht immer aus dem Kopf. Und <lacht> den gleichen Fehler macht man nicht nochmal. <lacht> Gut, äh, dann ich, äh, da sehen wir noch schnell Speicherkarten. Man sieht, auch ein bisschen, die werden etwas gebraucht vom, <lacht> vom Look her. Ähm, hast du da eine bestimmte Präferenz von der Karte her? Oder äh, man sieht hier Sandisk-Sony-Karten? Äh, Sandisk, äh, oder sagst du, spielt nicht so eine Rolle für dich? Also, die Sandisk, die man jetzt hier sieht, ist eigentlich noch die erste, die ich gekauft habe. Äh, auch noch mit der 7 Mark II. Mhm. Ähm, Mittlerweile würde ich sicher schneller kaufen, also bei der Sony, Sony SD, die man sieht, zot, ist absolut genial. Also, ja, kostet ein bisschen etwas, ja. aber mittlerweile würde ich, würde ich auf die umsteigen. Auf die Einfach geschwindigkeitshalber, ähm, bei ah, der R4 ist, ja. braucht es es. Also, ja. Ich komme mit den 828 er nicht mehr nach, wenn ich im Serienmodus fotografiere. Also, dann brauche ich die schnellere SD. Ja. Und auch, und die du machst auch nicht limitiert, eigentlich, wenn du beim Shooten bist. Oder? Genau, also nehmen wir durch limitiert sein beim Shooten. Also ja. bei der Aufnahme, dass man nicht nur Serienbilder machen könnte. Aber schon nur, was, was extrem cool ist, ist der Workflow dann auf dem Computer. Ähm, ah, wo natürlich auch wieder Zeit spart. Wo man vielleicht ja. mal eine Stunde muss warten muss, aber hier sind es zehn Minuten. Okay, ja. Also die Zeit ist dann auch, nehmen wir durch Geld. Faktoren, ja. Genau. genau. Gut. Okay, so, das war mal so ein bisschen, äh, glaub, zu der Technik gsi. Ähm, mhm. Ich denke, wenn, wenn da noch Fragen sind, die ihr vielleicht auch keine habt, äh, dürft ihr das sicher auch in die Kommentare schreiben unter dem Video. Vielleicht kannst du dort auch mal reinschauen und allenfalls, sicher. wenn noch Fragen sind, da auch noch schnell äh, entsprechend Antworten geben. Ja, jetzt kommen wir mal ein bisschen zu der Fotografie mehr. Ähm, also, ich wechsle vielleicht da gerade mal schnell auf diese ähm, Instagram-Profil, wenn das gerade mal schnell da einblendet, dass man das sieht. Eben, du hast eigentlich auch, äh, wie viele Fotografen in der neuen Generation, auch ein mit Instagram äh, angefangen, auch, wo du fotografiert hast, deine Bilder, deine Bilder teilt auf, auf Instagram. Da sehen wir jetzt gerade ein bisschen, äh, deine, deine letzten, letzten Posts, die äh, du gemacht hast. Ähm, am Anfang, glaube ich, auch weniger mit dem kommerziellen Hintergedanken eigentlich, oder? Wie ist das, wie ist das entstanden? So ein vom also, ich sage mal, inspiriert oder angefangen hat es mir wirklich so ein bisschen, indem ich andere Bilder, andere Profile angeschaut habe auf Instagram und Social Media, die mich extrem fasziniert haben. Also, da haben wir immer noch Vorbildfunktionen äh, und dort hat das Reisen angefangen. Also, dieses Jahr vielleicht speziellerweise ein bisschen mehr Schweiz, einfach schon nur äh, situationsbedingt, sonst bin ich eigentlich gerne am Reisen und immer von anderen Länderbildern auf, bis ich festgestellt habe, die Schweiz hat eigentlich auch so ein bisschen Reiz. Aber ähm, ich bin eigentlich lieber im Ausland. Ich komme dort in einen ganz anderen Modus, sicher von, man geht in ein Land etwas entdecken, erlebt etwas Einmaliges. Jawohl. Und das wollte ich festhalten. Ja. So hat es sicher ein bisschen angefangen. Und neu mehr durch hat es mich dann einfach auch extrem fasziniert, das Ganze mit Menschen zu verbinden und Produkten. Ja. Und das ist eigentlich jetzt meine Motivation, auszugehen. Also ich brauche schon fast äh, einen Job oder <lacht> ein Produkt, eine Idee, die ich, ich umsetzen will, dass ich rausgehe. Rein nur die Landschaft mittlerweile ist, wenn es nicht gerade dort ist, wo ich schon lange möchte, hergehen möchte, fasziniert es mich nicht mehr so. Okay, okay, also ich, ja. ich, ich finde es cool, wenn man es eben mit einem Job oder einem Produkt kann verbinden kann, dann kann man eine Geschichte dazu erzählen. Ja. Und das ist so das, was mich jetzt reizt. Also kann man eigentlich sagen, es ist ein von, von den Anfängen, also man kann da vielleicht noch mal schnell das zeigen, äh, wenn man da ganz runtergeht in deinem Profil. Ich muss sagen, man muss recht lang klettern, <lacht> bis man da unten sind. Es sind einige Posts, wo es natürlich äh, eine reine Landschaft war. Wir sehen natürlich auch sehr schön, dass du relativ schnell einen Sprung gemacht hast in der, in der Qualität der Aufnahme her. Ähm, dass es jetzt eigentlich eben mehr Richtung Lifestyle geht, Storytelling, eben auch mit Produkten und Leuten verbunden hat. Dass dort eigentlich schon ein, ein Wandel äh, stattgefunden hat. Äh, wenn wir jetzt da, das ist die Webseite, da gehen wir später noch ein bisschen drauf ein. 
Äh, wenn man jetzt so die neueren Bilder anschaut, äh, sieht man, es hat einmal das Auto drauf, es sind, es sind einmal Porträts, wie man es jetzt äh, da sehr schön sieht. Ich kann man schon sagen, das ist eigentlich die Entwicklung, die du ein bisschen durchgemacht hast. In dieser Entwicklung hat es irgendwann einmal ähm, so in den Zeitpunkt gegeben, wo du gemerkt hast, okay, jetzt wechselt es ein bisschen von einem Hobby und wird vielleicht kommerzieller. Also du, sind das eher Anfragen gewesen, die da sind? Oder hast du dich selber schon direkt dafür entschieden, ähm, wo du neu quasi im alten Job bist, sage ich jetzt mal? Ich glaube, für mich ist angefangen, jetzt eher auch, dass man das Gefühl kann, dass man so kann leben kann, muss man es kombinieren mit Produkt. Ja. Ähm, das ist auch ein dort, wo man verdient, sage ich mal. Mhm. Also rein Landschaftsfotografie gibt es sehr, sehr wenig, die davon leben können. Ja. Ähm, man muss es mit Produkt verbinden, das hat mich aber auch fasziniert, endlich etwas Neues einzubauen. Aber vielleicht für ein bisschen weiter zurückzugehen, ähm, ich hatte am Anfang wirklich lange Mühe, gehabt, mich zu rechtfinden. Ich habe mir selber einen grossen Druck aufgesetzt und mich zufrieden gesehen, eigentlich mit meinen eigenen Bildern. Ja. Ähm, ich glaube, es gibt sehr viele, so, die fotografieren, dass man mit seinem eigenen Werk sehr, sehr kritisch umgeht. Und dort habe ich mir einfach immer gesagt, konstant wollen verbessern, ähm, aufschaffen. Und irgendwann ist äh, sicher auch die Verbindung mit einem guten Freund, den ich habe, wo ich die Möglichkeit hatte, äh, am Anfang als Assistent mitzuarbeiten. Ja, ja. Äh, wo, wo, wo man so ein bisschen den Weg aufgezeigt hat, was kommerzielle Fotografie ist. Okay, dort hast du eigentlich gesehen, okay, er war schon ein bisschen in dem drin, sage ich jetzt mal. Und dort hast du ein bisschen gesehen, okay, das ist wirklich ein Markt, der wo, wo auch zu dir passt und äh, wo, wo eventuell auch könnte als Lebensunterhalt für dich so funktionieren Genau, also am Anfang Fotografie und jetzt immer noch ist eine riesengroße Leidenschaft. Okay. Ähm, aber noch immer durch ist die Leidenschaft weitergegangen, dass okay. man so verbindet mit Produkten. Also ich muss sagen, das hat mich auch am, am Kai eigentlich schon immer auch, ähm, ein bisschen fasziniert. Du bist ja auch noch relativ jung, wie alt bist du? Und, äh, so jung auch nicht mehr, aber ja. 27. Ja, also das ist für, mich, für meine Verhältnisse ist immer noch jung. <lacht> äh, aber äh, du hast ähm, eigentlich schon, als du bei uns geschafft hast, äh, bist du am Abend äh, heim und hast äh, weiter geschafft, quasi eigentlich eben mit, äh, mit Instagram, mit deinen Bildern bearbeiten, mit Projekten aufgleisen. Und ähm, das zeigt glaube ich, auch, dass es halt eben auch die Passion braucht, oder? dass man auch ein bereit ist, dort einen Schritt weiter zu gehen, vielleicht als alle anderen. Äh. Also in diesem Moment ist es sicher wichtig. Es ist vielleicht auch ein Trend, kann man sagen. Viele Leute, die sich in diesem Bereich so selbstständig machen mhm. Es braucht viel Mut und auch ein paar Grundlagen. Ähm, ich etwas, also man sollte es nicht überstürzen, sondern sich Zeit nehmen ja. für ein paar feste Partner ins Boot zu holen, wo man weiss, man kann, man kann Ende Monat dort die Wohnung und das Essen zahlen. Ein bisschen eine solide Basis. Ein eine solide so Basis hat. Ja. Also mir ist jetzt sicher am Anfang der Corona-Zeit so gegangen, wo man einfach nie weiss, geht es auf. Ja. Ähm, und das, das hat dann eine die Selbstständigkeit. Ja. Aber mir hat der einfach, also der Business-Aspekt äh, ist wie etwas Neues, was jetzt dazu kommt, ja. äh, wo ich mich immer mehr damit befasse. Und das, das Unternehmertum ist auch etwas, was mich fasziniert. Also das jetzt halt zu kombinieren mit Fotografie ist eigentlich äh, mein nächster Schritt. Ja, ja, ja. Fotografieren, so sage ich mal, noch ein paar äh, schnell mal. Ja, es braucht halt von auch das Business her. gehen und äh, das unternehmerische Denken und Handeln, sage ich mal, dass der Erfolg. Und äh, eben das spürt man natürlich bei dir, ähm, dass du das in dir dreist. Und äh, man sieht das auch ein bisschen, wenn wir jetzt vielleicht schnell auch wechseln, ähm, ähm, vom Instagram gehen wir jetzt hier immer mal schnell über auf deine, auf deine Webseite. Da sieht man auch quasi den, den Landscape-Teil, wo natürlich da auch schon schön haben wir es auch mal dürfen Querformat zeigen, ja, Bilder. Ne? Ja, ja. Also das, das ist vielleicht etwas, wo man bei Social Media sicher zu kurz kommt. Man sollte sich nicht zu fest nur auf Hochformat einschränken. Auch das Problem, das ich Zeit lang kann, weil im Hochformat fotografiert. Ähm, für Landschaften finde ich eigentlich Querformat etwas vom Schönsten. Schon geil. Zum Anschauen. Also. Genau, also schauen da auf jeden Fall mal durch, äh, auf der Webseite. Ähm, sehr schöne Bilder, sicher auch einige, die man jetzt so auf Instagram nicht ganz gleich kann geniessen kann. Äh, aber eben, wo ich eigentlich will, äh, darauf habe, ist, man sieht da relativ schnell, da kommt dann der, der Commercial Part. Also, wie du gesagt hast, da, äh, wenn man jetzt schaut, eben vom Geld verdienen, das sind eventuell mal Bildrechts-Geschichten oder für Tourismusbüros wahrscheinlich, oder wo die Bilder vielleicht kannst. 
genau, wirtschaftlich so umsetzen. Ein, ein, ein Business-Zweig wäre sicher auch Printverkäufe, die man sich könnte überlegen könnte, wo ich mich ganz offen und ehrlich noch nicht drum getan habe. Ja. Ähm, weil ich selber noch nicht zufrieden bin. <lacht> ähm, aber auch etwas, das man nutzen kann, das ja. man auch, sage ich mal, gut kann Geld verdienen kann, wenn man es richtig macht, wenn man eine grosse Arztpraxis oder ein Hotel mit all seinen Bildern ausrüsten kann, ist das schon, schon vielleicht etwas Geld wert. Aber äh, ja, nur Landschaft. Es kann mal einen Tourismusjob geben, aber das ist nicht dort, wo, wo fin also das ist nicht finanziell interessant. Gibt es heute Sachen, die du sagst, ähm, also ich, ich gehe jetzt mal davon aus, du hast ja mit über 100'000 Followers auf Instagram, bist du glaube ich immer noch einer von den, oder gehörst zu den grösseren Accounts in der Schweiz für Fotografen. In dem Moment kommen einfach viele Anfragen über Instagram hinein, aber sind das dann nicht auch Anfragen, die jetzt im Landschaftsbereich, wo auch schon Geld kannst verdienen kannst, oder sind das mehr so Anfragen, die heisst, hey, du kannst mal hier übernachten und äh, wir zahlen einfach alles drum herum. Oder wie, wie funktioniert das so bisschen, dass sich vielleicht auch Leute, die neu auf Instagram aktiv werden, werden sich ein, ein Bild machen können, wie das funktioniert? Also viel, man muss auch aufpassen, weil schlussendlich <lacht> ist eine Dienstleistung, die man jemandem erweist. Man muss sich bewusst werden, dass die Bilder, die Aufnahmen, die man hat, die Zeit, die man investiert, äh, Geld wert hat. Ja. Äh, viel werden schreiben, komm, mach doch noch schnell zwei Bilder und schick mir die. Mhm. Wenn sie die dann eben auf Webseiten, auf Social Media für ihre eigenen Produkte äh, zu bewerben verwenden, machen sie eigentlich Geld mit ihren Aufnahmen. Und am Anfang, ich bin ehrlich, habe ich auch gratis Uhr bekommen, ähm, zwei, drei Bilder gemacht, eine riesige Freude gehabt. Aber äh, wenn man davon nicht leben möchte, ist das nicht der Weg, den man sich einschlägt. Und jetzt sehe ich es mittlerweile so, jeder, der es gratis macht, ist mir ein bisschen <lacht> <lacht> Es kann am Anfang ein cooler Einstieg sein. Man muss auch die Verbindungen zu Brands aufbauen. Äh, was ich euch oder jedem kann ins Herz legen ist Upselling. Also viele kommen Anfragen eichen für machen wir Social Media Content oder Advertising auf, äh, auf Instagram. Mhm. Und dann komme ich dann mit mir eigenen Ideen, mache ein Project Proposal. Also eine Anfrage, wo ich das Konzept zusammenschreibe und sage, hört, ähnlich bin ich professionelle Fotograf, ich setze das in Projekt um, äh, baue eine Geschichte, die ich möchte, umsetzen und gehe dann eigentlich so auf die Unternehmung wieder zurück. Es okay. ähm, kann sein, dass sie es so möchte umsetzen möchte, meistens nicht, aber wenn sie sehen, dass Input kommt und Interesse, kann es gut sein, dass es äh, Überschneidungen gibt mit, der, äh, mit den Kampagnen, die sie am Laufen haben und dass man dort, sage ich mal, einen Fotograf noch braucht. Okay, also da kommt eigentlich eine Anfrage, wo ihr sagt, hey, machst du das gratis eben gegenüber Gegengeschäft in dem Sinn und äh, dann gehst du quasi die extra Meile und machst ein Projekt daraus und sagst, gratis nicht, ja. aber ich kann dir dafür auch mehr bieten und es kostet 10 Pfund, 10 Pfund. Das ist eher so ein bisschen umdreist und, und zurückspielst. Also das, das grosse Problem sehe ich in der Unwissenheit von beiden Seiten. Ja. Also der, der im Marketing arbeitet, der eigentlich nicht genau weiß, was er will, und der Fotograf, der eigentlich nicht genau weiß, was seine Ideen schlecht wert ist. Ja. Ähm, da lohnt es sich am Anfang mal zu einem Profi zu gehen, mit dem vielleicht können zu reden oder einfach mal reinzulesen. Es gibt auch jeden Fall, sage ich mal, online mittlerweile zur Verfügung, ja. äh, wo man dann ausrechnen kann, was die Bilder eigentlich an Wert haben. Also es gibt Leitfäden dafür, wo man sieht, ein Tagesaufwand als Fotograf hat sehr viel. Ja. Schweizer Franken sage ich mal, wert. Ein Bild, das in einem Magazin geteilt wird, in dieser Größe A4, so viel, viel äh, Publikum oder Zuschauer. Ja. Das ist das Recht für ein Jahr. Ähm, das muss ich nicht über den Tisch ziehen lassen. Okay. Ja. Weil, ja. Du hast aber vorher gesagt, als Einstieg sicher gleich interessant, gerade vielleicht für einen jungen Fotografen, wenn man vielleicht mal so ein etwas als Gegengeschäft machen kann. Und du hast ja gesagt, es kann vielleicht auch dazu führen, zu weiteren Jobs. Gibt es denn noch Kunden aus dieser Zeit, die wo, wo dich weiter begleitet haben, wo du vielleicht mal so jetzt so Zahlkunden wurden? Oder ist das eher so, dass, du, dass das eigentlich geswitcht hat? Dass, das quasi, dass du die hinter dir gelassen hast und die quasi beim Einstieg einfach auch vielleicht für, für, um die Skills ähm, erarbeiten genutzt hast? Oder gibt es eine Sättigung, die sie da Anfang begleiten? Ähm, ich, ich würde sagen, dort habe ich abgeschlossen und bin weiter. Okay, ja. äh, das Risiko, das man sich muss bewusst sein muss, wenn man es gratis macht, klar, kann es ein Herzensprojekt sein. Äh, wo man sagt, wenn man das so kann umsetzen kann, kommen dann neue Jobs dazu, weil man ein Portfolio hat, um zu zeigen. Ja. 
mit dem Risiko, dass wenn man mit einer Brand mal so zusammen geschafft hat, dass das einfach konstant so wird bleiben. Also okay. man kann das ja immer erwarten, dass du auf dem Level weiter bleibst. Also, nein, sage ich mal, wäre es jetzt schade, kommt der Audi oder schon schon Mark auf ihm zu und sagt, hey, du kannst das Auto gratis brauchen, ähm, gib uns Bilder dafür, dann macht man das, entwickelt sich. Äh, und hat eigentlich schon wunderbare Arbeit geleistet, aber die können dann auch sagen, das letzte Mal ist so gratis gemacht. Ja, ja, das ist wie der, der Schritt, fast nicht sich, möglich ist, dass genau, man kann. Okay, ja. Also man baut sich so, je nachdem, was selber Steine in Weg, okay. wenn man mal zu tiefe Preise... Spannend. <lacht> ähm, ich sein. denke, wir schauen noch mal schnell wieder ein bisschen Bilder rein, wenn es für dich auch okay ist. Ja. Äh, jetzt würden wir noch mal ein bisschen den Switch machen hier. Jetzt haben wir viel über, über Commercial geredet und schauen mal schnell, äh, wie das dort aussieht. Äh, und da sieht man, der Look ist eigentlich, äh, erkennt man wieder, oder auch von der, von der Landschaft, die Farbe erkennt man wieder. Äh, es sind eigentlich fast, fast ausschließlich Outdoor-Geschichten, die du weiterhin machst, auch bei den, den Commercial-Sachen. Ja. Ähm, und grundsätzlich aber auch viel mit äh, dem Lifestyle-Charakter, der mit, mit ihnen spielt. He. Definitiv. Also am liebsten fotografiere ich auch draussen fotografieren mit natürlichem Licht. Es äh, vermehrt jetzt, dass ich mich auch in eine andere Richtung zwinge, um mit Blitzen zu arbeiten, äh, vor allem dann im Innenbereich. Aber sonst geht es darum, dass ich gerne draussen äh, mit natürlichem Licht unterwegs bin. Okay. Und äh, bei, bei, den, bei den Blitzen, mit was schaffst du dort? Wie bist du dort unterwegs, wenn du gleich mal Blitze einsetzt? Sagen wir mal ganz, ganz klein, also klein und kompakt. kompakt. Ja, ja. Äh, gleich finde ich es wichtig, wenn man auch mit Plätzen schafft, dass man ähm, ein schönes weiches Licht kann erzeugen kann. Ja. Also, da braucht man eine grosse Lichtform und gleich eine Blitzstärke, vor allem wenn man es draußen will, brauchen durch den Tag. Und die Flexibilität, also dann jetzt einfach Godox AD600, die ja, wenn du ein bisschen mehr Power brauchst. Die Preisleistung für mich wie stimmt, ja. weil wir es nicht als Hauptgegenstand verwenden. Ja, ja. Gut. Super. Ähm, da, das war jetzt, wie war ich da nochmal gerade Das war jetzt eben eher mal eine Geschichte, wo richtig Produkt geht. He. Das ist dann sicher auch nochmal mal ganz eine andere Herausforderung. Von der, oder wie, wie, wie ist das so für dich gewesen, wo du mit dem angefangen hast? Hast du da auch zuerst in dem Sinn ähm, vom Landschaftsansatz her geschaffen oder hast du bist du dort eher ein schauen, wie machen das die Live Fotografen oder hast du einfach mal selber mal ein probiert oder? Also, die Kombination von man sucht Inspiration und setzt selber um, ist eigentlich so ein mein Weg. Mhm. Äh, kopieren finde ich langweilig, also man sollte immer so seinen eigenen Weg finden. Und ich konnte sicher extrem <lacht> viel können mit der Landschaftsfotografie, wo ich dann einfach mit Produkten versuche einzubauen, damit dass die in den Vordergrund kommen. Und die Produkte sind an sich spannend, weil jedes hat jeder seine eigene Herausforderung. Ich kann jetzt bei dieser Uhr recht gebig sein. Wäre es äh, Zifferblatt, andere Farbe, kann es mühsam werden mit Spiegelungen und so weiter. Ja. Also, ähm, das sind halt dann so ein die Challenges, die Herausforderungen, die ich extrem liebe. Weil, wenn man sich an die Gegebenheiten, die wo, wo herrschen, muss anpassen muss. Gut. Super. Merci vielmals schon so ein für die. Äh, Insights, die wir hier äh, bekommen haben. Äh, du hast jetzt gesagt, dir ist eben auch ein Anliegen, dass wir auch noch schnell ein bisschen Post-Production reinschauen, dass man auch ein bisschen von der Bildbearbeitung her, wie das funktioniert und wie die Bilder äh, den, den Look äh, bekommen. Wir haben jetzt bisher, ist das glaube ich, ein One-Take, den wir hier gemacht haben. Wir schneiden jetzt hier schnell, wir schneiden den Laptop äh, umhängen und würden dann nicht schnell dort weitergehen. Passt. So, Corona-bedingt haben wir da schon ein bisschen umkabeln. Da durch unsere Schutzwand kommen wir noch nicht direkt. Ähm, ich würde jetzt gerade äh, auf die Laptop wechseln und äh, da kannst du vielleicht gerade schnell ein bisschen erzählen, was du uns dort so ein bisschen zeigen möchtest. Mhm. Ähm, vielleicht kurz zur Ausrüstung noch mal zurückzukommen. Aus welchem Grund dass ich die R4 brauche. Äh, schnell zwei, drei Beispielaufnahmen. Also hier ich denke, es mir darum, einfach euch zu zeigen, dass nur die Kamera an sich nicht alles ausmacht, sondern subjektiv sicher auch ein wichtiger Faktor ist. Und die Ausrüstung einfach das Werkzeug ist vom Fotograf. Aber zum darauf eingehen, möchte ich euch eigentlich schnell drei Aufnahmen zeigen, die 
mit fast der gleichen Ausrüstung aufgenommen wurde. Die Kamera ist unterschiedlich. Und man sieht in meinen Augen, bis auf hier, wo jetzt ein bisschen noch dazwischen ist, keine riesengroße Unterschiede auf den ersten Eindruck. Also wenn ich euch würde fragen würde, welche Kamera äh, dass wir hier vergleichen, wäre es eine R2, also Sony A7 R2, R3 und R4. Gehen wir gerade nochmal zur ersten Aufnahme. Hier sieht man bei der R2 ein bisschen mehr Rauschen, weniger Farbinformationen, vor allem in den dunklen Tönen. Bei der R3 ist ähm, sicher ein bisschen unterbelichtet aufgenommen worden. Aber äh, die Schärfe, die schon ein Tag, also ein Tag besser wird. Und dann hier mit der R4, wo man einfach merkt, in den dunklen Tönen, die Schärfe, es ist alles ähm, noch ein bisschen klarer vorhanden. Mhm. Also, also da ich... kommt jetzt der Nebel noch ein bisschen mit rein, gell? dass man quasi von der Schärfe her täuscht, sitzt sich mit dem Nebel, der reinkommt, aber vor allem genau. der Dynamikumfang, der eigentlich noch für die auch zum Upgrade auf der R4 überzeugt hat, dass du dort mehr auch in den dunklen Bereichen rausholen kannst. Ja, aber auch als, als, in, als Tipp für jemanden, der noch gerade den Umstieg äh, nicht vor sich hat oder sich äh, am Überlegen ist, wie er das Maximum aus dem, was er, was er hat, eigentlich noch rausholen kann, optimieren, ist vielleicht Panoramas äh, eine sehr coole Funktion. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen ein Overkill. Da habe ich jetzt mit dem 135 mm. Man sieht schon etwas beim Laden. Es ladet im Moment. Ja. Also, vielleicht auch auf, äh, auf Speicherplatz und so weiter noch schnell darauf einzugehen. Ähm, das muss einfach den Leuten auch bewusst sein, wenn man auf eine R4, die in meinen Augen wirklich eine professionelle Kamera ist, darauf eingeht äh, oder den Umstieg macht, dass die Datenmenge grösser wird. Ähm, auch ein teurer Computer plötzlich nicht mehr so teuer wirkt. Ja, vor allem ist es schon ein bisschen auf Also der hat schon ein bisschen Mühe, obwohl mit SSD und allem geschafft wird. Ich glaube, er ist so weit, wir blenden das nochmal ein. Genau. genau. Also man kann dann auch Panoramas machen, um die Qualität zu steigern. Also, also das ist jetzt zusammengesetzt aus mehreren Bildern eigentlich. Genau, also da hat man etwa 20 Aufnahmen zusammengesetzt. Und das ergibt dann das andere Resultat. Also sicher auch spannend, eben, wenn wir jetzt hochauflösende Bilder wollte und jetzt vielleicht nicht ein a 4 hat, wo man mit dieser Wahnsinnsauflösung kann arbeiten kann, dass man es auch eben entsprechend kann stitchen kann mhm. und so auch mit einem kleineren Budget ähm, die Qualität bringt für grosse Prints eigentlich. Dann. Genau. Ja. Aber jetzt können wir schon weiter auf die Bearbeitung drauf eingehen oder ein Beispiel, was, was für den Fall ist. Ähm, hier so ein, ein Schnappschuss, ähm, was gerade aufgegangen ist mit der Person auf dem Weg aber im QR-Format aufgenommen. Das ist für mich wichtig, dass ich die Bilder dann auch auf Social Media teilen kann. Aber auch für Brands, wenn ich am Fotografieren bin, und schnell muss gehen, kann sein, dass das QR-Format gerade den perfekten Moment einfährt, aber die Brands dann auch als hoch möchte verwenden oder auch umgekehrt höher möchte sie dann als QR verwenden. Hat man die Auflösung, hat man die Kapazität, auch noch zu scrollen. Also als Beispiel, ähm, dann den Bildausschnitt neu anzuwählen, ohne eigentlich wirklich mit Qualitätsverlust müssen einzubüssen. Äh, jetzt mal schauen, wo also, du das quasi, ähm, Vielleicht noch mal, um das Kroppen zurückzukommen. Du versuchst schon, möglichst immer gerade den Bildausschnitt so zu fotografieren, wie du brauchst. Aber äh, die hohe Auflösung gibt dir eigentlich die Flexibilität, dass wenn eben ein Kunde zum Beispiel auch sagt, hey, ich brauche es hoch, quer oder ein, Skyscraper kennt man vielleicht aus der Werbung, äh, dann äh, brauchst du vor allem auch die Auflösungsreserven. Dann. Genau, also für Social Media ähm, ist es weniger schlimm, mhm. da längt es gut. Aber für Brands einfach auch zu wissen, dass die Ausrüstung ähm, top ist. Ja, äh, dass sie damit können rechnen können, wenn sie einen Print machen oder ein grosses Advertising, dass die Auflösung passt. Äh, man kann schon noch im Photoshop ein bisschen das Ganze vergrößern. Äh, optimieren, was muss sein, aber irgendwann ist die Grenze erreicht. Und dann bin ich froh, habe ich eigentlich die, die 61 Megapixel. <lacht> Oder natürlich auch, du hast gesagt, manchmal musst du leicht unterwegs sein, weil du äh, extreme, zum Teil auch Touren machst in den Bergen und äh, wenn du mal das Tele nicht dabei hast, dann kann man im schlimmsten Fall auch noch ein bisschen kroppen. Oder dann so vom genau, also es gibt Situationen, wo ich einfach nur ein Body dabei habe. 
Ähm, und dann nehme ich eigentlich der vier mit. Und vielleicht auch mit den Linsen um, muss sparsam umgehen, wegen dem Gewicht oder vom Platz her. Und dann weiss ich, wenn ich der vier brauche, kann ich immer noch einen engeren Bildausschnitt auswählen, äh, wo ich weiss, als zufriedenstellendes ja. Bild am Schluss. Super. Ich wechsle da gerade noch mal schnell wieder auf die Ansicht, dass du uns da noch kannst, etwas dazu erzählen kannst. Mhm. Also, ich habe jetzt gedacht, dass wir diese Aufnahme da hier vielleicht gemeinsam könnte bearbeiten könnten. Oder ich euch mal nur kurz zeigen, so ein den Prozess im Lightroom, den man angehen kann. Hier, für die, die Lightroom kennen, bin ich eigentlich im Bildbearbeitungstool. Das ist bei mir auf Englisch eingestellt. Das kommt noch eigentlich von den Anfangszeiten her. Äh, wenn ihr euch darum tut oder interessiert, findet man auf äh, YouTube eigentlich Anleitungen, wie wird man Fotograf. Hm. Oder kann sich auch alle Infos sage ich mal, zurechtlegen bis an einen gewissen Punkt. Äh, und darum habe ich es auf Englisch eingestellt. Weil die meisten Tutorials findet man auf Englisch. Ähm, für auf einen Workflow darauf einzugehen, kann ich mal einfach hier die Bildbearbeitung durch. Was man kann sagen oder wo man viel gehört, ist eben die Presets, die ich verwende. Oder wo man verwendet, so in dem Bereich der Fotografie, wo ich mich jetzt bewege. Und es geht eigentlich darum, den ganzen Workflow, den ich jetzt mehrmals durchgehen muss, habe ich wie abgespeichert. Also meine Bildbearbeitung, mein Stil, ähm, habe ich in einem Preset gespeichert. Wenn ich jetzt hier Sag ich mal, anfangen mit dem Bearbeiten. Das ist, wenn ich, was ich mache. Äh, am Anfang. Weil ich diesen Prozess eigentlich drei, vier, fünf Mal mindestens wird müssen durchgehen müssen. Aber es hat immer so ein ähm, sag ich mal, den gleichen Output. Hier Tone Curve, S-Kurve. Ähm, wenn euch das etwas sagt, eines der mächtigeren Tools, wo ich jetzt einfach so eine Standardbearbeitung sage ich mal, einbauen, so ein für aufzuzeigen, in welche Richtung das es geht. Man könnte jetzt hier noch einzeln in die Farbe eingehen, also Lightroom vielleicht allgemein äh, ein Tool, wo extrem viele Möglichkeiten bietet, wo versteckt, äh, sehr viele Funktionen hat. Äh, wo, wo man sich gut ein Zeitchen vertörlen kann. Wenn es darum geht, Retuschen zu machen oder Elemente einzufügen, was zwar selten vorkommt, dann brauche ich Photoshop. Aber zu 90, 95 Prozent mache ich eigentlich die ganze Bildbearbeitung in Lightroom. Ähm, genau. Also hier könnte ich jetzt sicher auch noch ich mal, meine Farbanpassungen zu mach, äh, machen. Was mir wichtig ist bei Aufnahmen, wenn ich es anschaue, äh, dass ich mir vielleicht am Anfang zuerst Gedanken mache, in welche Richtung soll die Aufnahme gehen äh, Das war jetzt eher am Morgen. Gewesen. Blaue Stung äh, noch knapp. Oder einfach, wenn ich Licht darum möchte ich auch das äh, Bild bläulich beibehalten. Mhm. Äh, zu fest auch nicht. Dann nehme ich meistens noch ein bisschen Sättigung raus beim Blau. Ähm, also, du, du tust eigentlich. Oder so gut wie nie quasi den Look komplett ändern, sondern äh, man dort quasi auch. Es gibt ja zum Teil Fotografen, die sagen, nein, ich gehe mehr fast ein bisschen surreale rein, vom, vom Look her. Ähm, die Anspruch ist eher, ein bisschen, die ein bisschen näher am Original zu halten, oder wo ist dort deine Grenze? So ein vom ich stehe eigentlich zu beidem. Man kann gut das Bild verfälschen, solange man es den Leuten offen kommuniziert, dass es äh verfälscht wurde, ist, sage ich mal, mhm. auch von der Farbe her oder von, von, von der Komposition in die Höhe gestreckt und so weiter. Ähm, wenn man es kommuniziert, passt es. Was ich für mich mache, ist, ich tue eigentlich die Wirkung, die für mich das Bild anfänglich hat, einfach verstärken. Okay. Und den Fokus vielleicht auf einen Bereich setzen, dass es ein mehr eye-catchy ist. Für Instagram besonders wichtig, die Aufmerksamkeit, Spanne von den Leuten, wenn sie das Bild anschauen, ist, äh, nicht riesengroß, also es muss, wenn man es sieht, eigentlich gerade ins Führer springen, so aus dem Bildschirm raus, dass man es wahrnimmt. Okay. Also ist es ja so, dass du es dann zum Teil für Instagram anders bearbeitest, als wenn du es auf einen Commercial Job brauchst? Oder? Das ist auch teilweise ein bisschen bedingt, also 
kommt darauf an, wie sie es möchten. Ja. Ähm, Tail Brands haben eher so ein freundliche, warme äh, als Message, was sie mir wei vermitteln mhm. oder? Und dann passe ich mich vom Stil her auch ein an, dass ja. es fröhlicher wirkt, ähm, wärmer, heller. Ich ist mein Stil, wenn ich bearbeite, ich oft ein bisschen in einem kontrastreicheren, dunkleren ähm, und vielleicht so ein bisschen kühler, vielleicht kühlere, ähm, Bildstil. Jawohl, ja, ja. Aber ich finde auch, was wichtig ist, es gibt kein, kein Weltrezept, also kein Rezept, wo man sagt, so soll es gemacht werden. Mhm. Ähm, für mich auch am Anfang Mühe gehabt damit, weil ich nichts am Hut hatte, mit Kreativ, wirklich mehr aus, dem, aus der Baubranche zu ähm, Und das war vielleicht auch speziell, gewesen, weil man hätte einfach nicht können sagen so wird es gemacht. Und dort den Weg zu finden, dass Bildbearbeitung ähm, etwas ist, wo man sich Zuerst muss es zurechtfinden. Und dass es nicht. Äh, ja, dass es eigentlich jedem frei ist, wie man ein das Bild dann schlussendlich bearbeitet. Also wichtig, vielleicht nehmen wir es einfach im Rohformat auf. Ähm, vor allem, wenn ihr dann bearbeiten wollt, ist das so etwas wie der erste Schritt. Dass auch die Informationen vorhanden sind, nachher zum, genau. zum weiteren Verarbeiten. Oder? Es gibt ähm, die Möglichkeit, ohne Fehler äh, Einbü- oder ja, Qualitäts-Einbüsse zu bearbeiten. Ich ja. muss einfach auch eben damit rechnen, dass man dann, äh, ein Programm braucht, um die Rasse überhaupt zuerst können zu öffnen. Ja, wohl, ja. Also es wird auch ein bisschen umständlicher. Aber es gibt dafür eben die Möglichkeiten. So ein bisschen versteckte Funktionen, die Lightroom drin hat, mit Maskieren. Oh, die wachsen da schnell, sorry, so, ja. <lacht> das ist zum Beispiel für die Schärfe. Äh, das würde ich sicher nicht. Das ist halt sicher so ein bisschen. Also, da tust du jetzt quasi den Bereich auswählen mit dem Maskieren, wo du schärfen das, Genau, also ja, das schärft ja. vor allem in dem Bereich, äh, wo man sieht, zwischen hell und dunkel. Also, die Kanten schärft man. Äh, weil ich nicht das ganze Bild möchte scharf stellen möchte oder schärfen äh, und nur in dem Bereich, wo, wo mir wichtig ist. Darum ein bisschen maskieren. Objektivkorrektur, ähm, eigentlich etwas, was ich selten einfüge. Ich lasse es meistens so. Ja. Es hat durch die Zeit auch ergeben. Äh, bei ja. Weitwinkel tue ich es eher noch mal rein, wegen der Vignette, die es gibt. Ähm, und auch wegen dem Verziehen, aber bei Brennweiten, bei Teles hat es einen Look, wo die meisten fast, oder mir gefällt es besser. Also ja, aber es ist so eigentlich, dass wenn man es dann quasi komplett entzerrt, dass es eigentlich nicht in dem Sinn besser äh, wirkt. Also man kann vielleicht da nochmal schnell umschalten, dass man nochmal sieht, was der Unterschied ist. Also das ist jetzt ja ein 24, 70 G Master, das man da, was du da verwendet hast. Also schon mal eine sensationelle Linse von Grund auf und ähm, das Entzerren gibt jetzt in dem Sinn da nicht den Mehrwert vom Bild. Ja, darum das ist eher so, weil es vom Look her fast schöner dir besser gefällt. Oder? Wenn ich jetzt zwar nah das nah hin und her switche, gefällt es mir das plötzlich. Das ist wirklich besser. <lacht> das ist das eigentlich ist auch, also, tust du eigentlich auch viel in dem Sinne ein bisschen ausprobieren oder hast du schon ein bisschen ähm, die, die, den groben Plan hast, hast du gesagt hast, und nachher tust du aber auch immer ein bisschen entsprechend mit dem Bild spielen, dass du siehst, was, was wirkt und was. Also jetzt bei diesem Bild war mir wirklich ein Schnappschuss. Gewesen. Mhm. Ähm, da weiß ich aber noch nicht genau, in welche Richtung das so geht. <lacht> ich weiß einfach, die Aufnahme gefällt mir. Ähm, die Verhältnisse sind cool. Und dann gehe ich dann einfach hinter die Bildbearbeitung und schaue meistens, was mich herzieht. Bei einem kommerziellen Job sieht es dann schon etwas anders aus. Also, ja. Dann gehe ich mit einem Moodboard, äh, Moodboard dahinter. Äh, da ist sogar bestimmte Farben, die ich weiss, die möchte ich versuchen einzufahren. Ähm, vor allem in den hellen, warmen Bereichen. Und dann weiss ich auch so ein bisschen vom Bildbearbeitungsstil, in welche Richtung das es geht. Also, dann schaue ich schon den Sucher fast mit dem Endresultat vor Augen. Okay. Ähm, hilft ihm natürlich noch im Prozess zum Bearbeiten, dass man schon genaue Ideen hat. Aber ich finde den Prozess Bilderbearbeiten an sich schon cool. Dass ich so einfach genieße, mal drauf loszugehen und zu schauen, was rauskommt. <lacht> genau. Ähm, hier so ein Tool, das man sage ich mal, kann basteln kann. Vor allem, wenn es darum geht, so ein bisschen, äh, zu stretchen, was man vielleicht öfter sieht in Instagram. 
Das ist, wenn man eigentlich das Höhe braucht und das Quer hat, dass man es äh, kann, äh, entsprechend fitten kann, dass es gleich äh, gut aussieht und die wichtigen Sachen drauf sind. Ja? Ich finde, man müsste halt einfach äh, mit allem ein mit Bedacht umgehen. Das Fest gestretched wirkt halt, oder ist dann schon wieder für mich ein bisschen weit das Verfälschen. Aber viele Leute haben das mittlerweile, sage ich mal, eingebaut. Man kann halt aus einem kleineren Berg Mount Everest machen. <lacht> recht simpel. Aber eigentlich etwas, das ich selten, selten verwende. Ich mir zum Zeigen, eine Vignette ist noch etwas, das ich gerne einfüge. Es gibt auch recht viele Möglichkeiten, die einzublenden. In meinen Augen sollte die Vignette einfach nie von Augen ersichtlich sein. Also das wäre jetzt zu viel gewesen? Das wäre definitiv, äh, definitiv too much, genau. Also es soll eher unbewusst die Leute dazu lenken, in die Mitte zu schauen, ohne gross, äh, ohne dass es den Leuten bewusst das ist, dass eine Vignette ja. vorhanden ist, genau. Ja, also ich denke, wenn ich jetzt hier eine ganze Bildbearbeitung durchgehen würde, wären wir eine Stunde, zwei dran. <lacht> genau, aber das hat mal ein Zeit, wie du äh, Aber ähm, wie du ich kann hier noch schnell den Crop einfügen. Ähm, was für Instagram wichtig ist, ist 4 zu 5 als Hochformat. Oder, ähm, sage ich mal, was heute, vor allem für den Storytelling-Aspekt, sehr cool ist, sind die Karussell-Posts, wo man dann ein Square-Format auf zwei Bilder splitten. Oder ist es dann eigentlich ein 16 zu 10? Es gibt natürlich auch einige Apps ähm, für auf dem Telefon, wo man das könnte so einbauen könnte. Aber wenn ich jetzt das zum Beispiel hier mal so zuschneide, gibt es mir die Möglichkeit, das zu exportieren und zwei 4 zu 5 daraus zu machen und zu posten. Und dort hat man eine Karussellfunktion. Ah, man also, also, mit zwei Bildern posten und nachher kann man durchswitchen und es sieht quasi aus wie ein Bild, wenn man äh, wechselt zwischen den Bildern wechselt. Genau. Das ist so ein Effekt, den man dort äh, immer mehr sieht, glaube ich, im Trend liegt im Moment. Ja. Ich ja. okay. finde ich halt, sage ich mal, eine coole Funktion, weil man das, was man sonst eben mit dem Querformat vermisst, wieder kann implementieren kann. Kann man zeigen, ja. Ähm, also. Gehen wir noch mal schnell so in die Richtung. Also fertig ist es nicht. Das hier jetzt endlich auch noch nicht ganz. Sorry, äh, so. Genau, das ist, genau, also das ist jetzt das, was ich kurz angefangen habe. Ja. Ähm, und das, in die Richtung geht es am Schluss, sage ich in mal. In die Richtung geht es ja. am Schluss. Ganz ja. fertig bin ich auch noch nicht. Ja, jetzt ja. Etwas, was ich gleich würde machen würde, einfach für damit zu vermeiden, dass es zu fest ablenkt, sie hier sicher noch ähm, die Winter. Schnee zu stecken, raus zu bearbeiten. Okay, das ist so ein Rettuschen, wo du findest, dass du äh, so Sachen machst, die wo wo stören sind. Oder vielleicht mal das Kabel, wo Stromkabel, so Geschichten. Genau, also ja. ähm, Sachen hinzufügen ist kaum der Fall. Ja. Das ist du nicht klar deklarieren. Aber jetzt so etwas raus bearbeiten, für, äh, dass es klein rüberkommt und die Bildwirkung kann, sage ich mal, überhaupt entstehen. Dort äh, gehen nicht mehr, <lacht> gehen nicht mehr das. Die künstlerische Freiheit. Ja. Genau. <lacht> Dann, äh. Gut, super. Ja, vielen Dank äh, für all die Inputs. Äh, einiges äh, spannend sicher dabei gewesen. Äh, was wir noch haben, noch etwas Spannendes. Äh, ein kleines Gute für die, die es jetzt bis zum Schluss geschafft haben und uns so lange äh, zugelassen haben. Äh, für alle, die jetzt sagen, okay, so eine A7 R4, so ein Upgrade oder vielleicht auch eine Neuanschaffung ist interessant. Und für die, die natürlich jetzt exklusiv das Video gesehen haben, äh, verwendet äh, den Code Kai Grossmann, also sagen wenn ihr bei uns einkauft oder wenn ihr es online bestellt, schreibt uns eine Mail. Da gibt es noch ein, als kleines Gut in 100 Franken Rabatt drauf, äh, wo wir euch dann entsprechend als Zubehörgutschein äh, für Sony äh, so noch mitgeben. Merci vielmals Kai. Wie Sehr gesagt, gern. Wenn Fragen sind, schreibt es bitte in die Kommentare rein. Ich mich gefreut, bist du da gewesen und äh, wünsche dir natürlich weiterhin viel Erfolg, äh, auch wenn die Zeiten jetzt ein bisschen herausfordernd sind. Ich glaube, du bist ein ideales Beispiel, ähm, dass man auch in dieser Zeit äh, eine Selbstständigkeit kann starten kann und kann gut unterwegs sein kann, wenn man eben auch dran bleibt und auch entsprechend Vorarbeiten schon geleistet hat. Es ist sicher ein bisschen umständlicher geworden, aber ich denke, wenn man motiviert ist, äh, wenn es einem wirklich viel bedeutet und die Leidenschaft ist, 
Zeit äh, kann man es umsetzen. Aber es ist einfach nicht mehr ein 9-to-5-Job, sondern man ist 24 Stunden dran. Es braucht ein bisschen mehr, gell? Es braucht ein bisschen mehr. <lacht> Super. Merci, Mario. Merci vielmals. Äh, ja, wenn ihr weiterhin auch solche Videos möchtet, sehen möchtet, folgt uns im Kanal. Äh, wir werden jetzt sicher in der Corona-Zeit äh, immer wie auch wieder Online-Aktivitäten so machen, wenn man muss daheim bleiben muss und vielleicht nicht mehr so viel Set unterwegs sein dass wir euch gleich auch entsprechend lässigen Content bieten können. Danke, tschüss zusammen. <lacht>